আমাদের আজকের নাটক শেষ নেই রচনা প্রযোজনা সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন নাট্যানুষ্ঠান শেষ নেই আমার আমিত্যের পরিচয় এই আমার জীবনের সূচনা এখানে এখানকার আকাশ প্রান্তর নদী বাতাস আর খাল বিলের সাপলা শালুকে আমার রক্তের বিরামহীন ধারার প্রকাশ এ আমি কি করে অস্বীকার করব এর গতির সাথেই তো আমার অভিযানের ঘনিষ্ঠতা सपला फुले कलमिर डगाय तुम्हारे चक्षे कानवला दीब ना तुम जो सुनते चाओ तई लतित गजर माइया गंजे तो दादा मा किस सदार कथा कही तुम्हारे तुम्हें घाटी आसो नाथी भाई आठ नाम तुम 
मानुष जन देखी ना के दुकान गरीब मिस्किन गरीब मिस्किन दिएपारी तुम्हारे छागले क मस्तक अच्छा शयतान शयतान गुरारे कब्बर दी शयतान रे अत सहजे निपात करवा क्या दादा सरकार आईन आईने बोले और झार पार सूद उपराइया तुल हाड्डी जोरए जोर सीपराइया बड़ो बड़ो कैक जन अफिसर गोर चाकी गे 
অন্যায় করছে বলে হ্যাঁ 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 খবরের কাগজ পড়ে শুনেছিল আমার আমি কান পাইতে শুনছি আর সরকার মনে মনে দোয়া করছি এইভাবে সমাজের আর দেশের দুশ্মন গো আমরা সকলে মিলে আইনের মাধ্যমেই শাস্তি দিব কিন্তু ওই বেজম্ম তো একটা দুইটা না নাতি হাজারে হাজার অগু যেমন আছে টেহার জোর তেমনি আছে লাটির জোর তুমি আমি অগু বিরুদ্ধে খারে কি করা হরম কও দাদা অন্যায় কোনোদিনই টিকতে পারে না মিথ্যার জয় কোনো দিনই হয় না যাও লও যাই আমার কিছু সদা করুন লাগবো তাইলে ওই ব্যাপারীর অন্যায় মাইনা নিলে না দাদা না অন্যায় মাইনা নিলে আমি মুসলমান থাকুম কেমনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করছি না এখনো কি আমাকে যুদ্ধের শেষ হয়েছে হয় নাই সমাজের বুক ঠিকা দেশের অঙ্গ ঠিকা এইসব কালোবাজারি ঘুষকর মুনাফকর ব্যবসায়ী আর অসৎ আমলাগো শেষ না করন পর্যন্ত আমাকে যুদ্ধ শেষ হইব না নাতি নাতি তাইলে নাতি আমার এটা জিনিস দেওয়ান লাগব কি জিনিস দাদা একটা গান বন্ধু আমিও যুদ্ধ করুন এখনের যুদ্ধ গোলাগুলি বন্ধক মেশিন গান দিয়ে কিছুই দিয়ে হয় না এখনকার যুদ্ধ হইব আমাকে ইমান সততা আর দেশে ভালোবাসার শক্তি দিয়া হ্যাঁ এই অস্ত্র বড় সাংঘাতিক অস্ত্র এর তেজের সামনে ব্যবাক হাতিয়ার নিষ্ফল হয়ে যায় দাদা আরে দূর কি কইতেছে তুমি গোলাগুলি ছাড়া যুদ্ধ হয় নাকি কখনো ওই করিম ব্যাপারীর দোকানে তার সাঙ্গপাঙ্গ সহ সকলের বিরুদ্ধে তুমি একলা খাড়াইছিলা কোন বন্দুক লে ওখানে বন্দুক লাগব কে আমাগো মনের জোর আর এই বইটার জোর এই অগো ব্যক্তির মাটির সাথে মিশাইয়া দিতাম না এই মনের জোরই আসল জোর দেশের লাখ লাখ সৎ মানুষের ইমান আর মনের জোরই শয়তান গো জান নামে দিব ঠিক ঠিক কইসাও নাতি এখন আমি বুঝবার পারছি যে মুসলুম মানুষ কেমন কইরা জালিমের জুলুমের হাত নুলা কইরা দেয় কেমন কইরা শয়তানের কিল্লা শক্তির জোরে মিসমার হইয়ে যায় এই আমার দেশ সবুজ শ্যামলের মিলন মেলায় অপরূপ এই দেশের সৌন্দর্য প্রকৃতির অকৃপণ দানে আমরা সমৃদ্ধ উর্বর সুফলা মাটির আমরা অধিকারী খাল বিল নদী নালায় অফুরন্ত বয়ে চলেছে দ্বিতীয় জীবন তবু কেন আমাদের এ অবস্থা এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজানা নয় এই জানা জবাবের প্রেক্ষিতেই আমাদের জেগে উঠতে হবে চির অবসান ঘটাতে হবে অন্যায় অনাচার আর দেশদ্রোহী তার শাহিদ ভাই কে ও হাসি হঠাৎ এই অসময় আইলা কেন তোমার অসুবিধা হইল নাকি তাহলে জায়গা আরে না 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 অসুবিধা হইব কেন আসো বসো কই বসু কেন বসবা এই ঘাসের মকমলে নাও বসলাম তা কি মনে করে আইলা বানু আইলাম সত্যি শাহিদ ভাই জীবনটা যে এত সুন্দর তা আগে বুঝি নাই এখন বুঝতে পারছো তাই কইতে আইলা বুঝি তা কেমন করে বুঝলা এই যে ধু ধু আসমানের কিনারা ঘেসা ধানের খেত ওই দূরে গ্যারামের সীমানায় তাল নারিকেলের শাড়ি গাঙের ছোট ছোট ঢেউ তোলা কুলু কুলো ধার পাখির গান আর তোমার আমার স্বপন এ কি আগে আসিল এই বয়সটাও তো আগে আসিল না এই খালা মারে জানাইছো কিছু সন্তানের মনের কথা মায়ে এমনিই বুঝে জানার লাগে না তো আব্বারে কিছু কয় না কেন এত তাড়াতাড়ি কিসের এইভাবে থাকতে বুঝি ভালো লাগে তোমার মানুষে কি কয় বানু অবুঝাও কেন কে বলতো লেখা পড়া শেষ করলাম তুমিও তো পড়তাস তাছাড়া একটা কিছু না করন পর্যন্ত কেমনে এত বড় বোঝা মাথায় লই কও আমি বুঝি তোমার বোঝা আর তোমার চাকরি বাকরি করার তো কোনো দরকারই নাই এত জমি জমা ইয়ার ধান পাটি তো আমাকে ভালো হালে সইলাও বেশি হইব আজকর ডালির পোলা পান রে দেখছো হরা তুই একেবারে গরিব বুড়া গনি মাত বরে সিনো হ্যাঁ তো নিজের দোষে সব খুয়াইছে না নিজের দোষে না হে জীবনে কি করছে সবই তো শুনছো হ শুনছি খালি জমি বেচছে আর খাইছে ভুল সে বেচে নাই তারই দিয়ে বেচাইছে আমার জিনিস আমি না বেচলে আমারে দিয়ে কেউ বেচাইতে পারে নাকি যাক ওই সব কথা বানু আমি বড় অসুবিধায় পড়ছি কি কইলা 
আমার পরীক্ষার ফল বাইরে হবে খুব শিগগির কিন্তু কি থামলা কেন ক কইবার তো চাই মানে কিন্তু আবার কিন্তু কিন্তু করে ক শিগগির আমার পরীক্ষার ফল আনতে ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু টাকা দেন লাগে পরীক্ষার ফলের জন্য টাকা লাগে না কি আবার ফলের জন্য টাকা লাগে না ওই প্রায় এক বছর ফিস দেই না বুঝলা তাই কেন দাও নাই কেন খালামা টাকা দেন নাই মায় তো দিছে কিন্তু আমি গাফলা দি করে মানে ইয়া আর কি ওই জামা কাপড় বানাইতে গিয়া টাকাগুলা খরচ করে ফেলাইছি এখন দেখি মায়ের রাতেও টাকা নাই কত টাকা লাগবো তা প্রায় হাজারের কাছা কাছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আবার কাছ থেকে চাই এরকম নেই না বানো আমার পক্ষে তো মোহর শরণ কেন আমার আব্বা তো তোমার সব ইয়ে তোমার মুরুব্বি না না হাসিনা ওনার কাছ থেকে টাকা নিবার পারম না আমি তোই তোই তোমারে দেখাইলাম কেমনে গনি মাতবরের মানুষের সম্পত্তি তুমি করলাম আমার সাথে সালাকি না বানু ঠাট্টা করলাম কিন্তু এই রকম শয় শয় গনি মাতবর্গ সাথে শয়তানেরা চালাকি করে এই অগ সর্বশান্ত করছে তয় দোষ গনি মাতবর আছে এই কইলা তো দোষ নাই আবার কইতেছে দোষ তারও আছে এই আবার কি ধরনের কথা হইল গনি মাতবর চাইছে তার বাহাদুরি দেখাইতে তার বড় মানুষই জাহির করতে তাই বুঝা বুঝার চায় নাই এইসব মানুষের এই রকমই হওয়া উচিত কিন্তু মানুষ এমন শয়তানি করব কেন নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সর্বনাশ কেবল জানোয়ারই করে সর্বনাশ করল গোপনে তার ওয়ারিস অংশ কিনা এক মাইয়া লোকের কেনা বাড়ি নিজের বইলা ঢাকার কন্ট্রাক্টারের কাছে চল্লিশ হাজারে ব্যস্ত সেই মাইয়া লোক কিনা কেস করে মাতবর যে হাজতে ভরল পুলিশের পিঠে নিয়ে নাকি খাওয়াইছে সেই তা জানি না যাই হোক শাস্তি তো কিছু হইল এই রকম শাস্তি সব শয়তানেরই হইব আই যোগ কাই লোক এই আমাগো জনগণের আদালতে অগ আসামির কাঠগড়ে খাড়ানি লাগবো ক্রমে ক্রমে তারাও মানুষ হইব নিজের স্বার্থের সাথে সাথে অপরের স্বার্থ দেখতে শিখব সমাজে দেশে শান্তি নাই মা আসবো গ্রামের বৌজিগ নাকি জ্বালাতন করে তোমারে কিছু কইছে নাকি না তো স্কুলে যাওয়ার পথে খারাই থাকি আজি বাজে গান গায় আর হাসে সমাজের সব শয়তান রে আমরা সাজা দেবো বানু আমাগো কল্যাণ সমিতি সেই শপথে নিছে লও যাই তোমারে বাড়িতে পৌঁছাই দেয়া হ্যাঁ তাই ল কাশুমাতবর এইবার গাজিরে বাগে পাইছি হয় তার ভিটে গুগু চরামো নাইলে পরানের খেসি বানাও থাকবার পারে না বুঝছো এই এলাকায় হয় গাজি থাকবো নয় আমি থাকুম কম কিসে ঈশ্বর পয়সে এইটা কি কইলাম না না ব্যাপারি সাহেব ইসে আপনি তাগো চাই কম হইবেন কেন কন বেশি আপনের মতো প্যাচের ইসে বুদ্ধি তাগো চোদ্দ পুরুষে নাই আগের যুগের নবাব জমিদাররা ইয়ে বা কি জানি কয় 
अरे ये ओ जे मो 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 शा ना ना मो साहेब रखतो बुझला कासु अदवर तू ये गुर खाटी मो साहेब इसे जा कोन ना कोन व्यापारी साहब हमारे इसे मोशा कोई बनना इसे ओई सबी खाली ओई ओई सबी खाली ओई मोशा ताई इसे बात दिया अरे अरे मियां मोशा बात दिले थाक बोकी कैन इसे हेड दादा तुम्हारे साथ एक कथा आसे ओई ओई हालार पो तो अरे कोई सीना हमारे बाजार को भी ना आप बाग को भी आ तुम ही को भी ना आपने को भी हम्म है तो बाहरी मानसिक सामने कोई यहाँ हूँ इसे हो बेपरी साहब बाहरी मानसिक सामने खुबीर मिया साहब इसे कोई कोई ना हाँ ता कौ बाबा कौ की कोई बेराज सोच कौ काशु तू बाहरी हो हो इसे अमी बाहरी जाता से कौ हूँ कौ ये वो गाजीर माया हाशी और शाहिदर कोता हाशी और शाहिदर कोता हम शेष ये दही बपुत उच्चा न तुन कोई रह था गो हाशी यार हमार पुत कभी देर कोता बाजार तो आया वो आया गाजीर त्याग गो सहिसिला दीवे यार आइले वो नहीं ना ही अहन सोमा आई से सुधे आसोले हे इट्टा हाँ उन फेरोत समु तेहा नाशी आवर पुत्र बोगा ही शते गाजीर ज़ोमी ज़ेरा शॉफ़ शॉफ़ निवू अजूल कालो चोखे ना इरे जालाए जोई जामुरे मुनेर भाल बासा काजुल कालो चुखे नाइरे घर बंधो शादोंने बुरला सपून अभूत मोने बुराई बोधुर साथ शादोंने बुरला सपून अभूत मोने लोईटा नीलो काजोल चोखे लोब शोर बोना केड़ा, ओ सोलिव माजी ना की। तुम ही करा, ओ खोबिस मिया, तो दाग दिला क्या? ना एम नहीं, तुम्हारे देखा मर बड़ो माया लगे की ना? आ मरे देखा तुम्हार माया लगे इधर तो बड़ो आजुब कत होने लग मिया, तब मौतलब तक की तुम्हार का उदय। दे ना मौतलब अवर की, दे शेर गोरीब गर बारे देख ले आमर � ना मैंने तेरे बुराई है कैसो गौस हमसारो ना ही एक लाख लाख किसी जन्नो घुड़ा मरो है तासे आमास छते आमर काम कुल्ले बालो खावा पोरा पाई बे जामा जोरा पाई बे ते का पोशाक पाई बे ओ ताईने की बरो बालो को तकिस चाऊमिया बरो बालो को तकिस चाऊ ता तुम्हार की काम कोई रेडन लग बे ना काम आर की � ए आमर सौ संपत्ति दक्षिण कर बा आर 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 की आर मैंने ए आमर कथा रोता हुन बार की आ कथा रोता हुनम ना ता कीर कता बावर कता 
मन कर बालो मानसर बंदा दूर कर हराम घर पैसा कथा कभी तो चरइया दात गोला बेंगे फलाम आगे हराम गरीब रक्त खाइए गतर बनाती शहरे गे जगाम अभिजोग पेश कर सुनल शहर ना साधारण मानसर आशा आकांक्षा पूरण हो दादा करीम बेपारी खबीर और काशु मार्बर्ग अपराधे विचार सठी मत ही ग्रामे हगल रे सुखबर दादा जा दिन रेवल कल्याण समिति सत्य खालम्मा शिक्षा कई शहर एक भाला चाकी बी कर हाथ मुखा तु एक बस मा एक बस अरे बानु तुम कौन आईल मैट्रिक पास कर बुझाते मानु 
আবার তখন অসুখ হাতে টাকা ছিল না বেশি আমাকে জমি লাগ গাংসুরি সাকে একটা জমি কিনার দরকার পড়ছিল এক রকম জোর করে টাকা দিছিল করিম ব্যাপারী আব্বা প্রথমে রাজি হয়েছিল না শেষে তার পীড়া পীড়িতে টাকা নিল আর একটা রশিদ লেখা দিল করিম বুঝে লেখা নিছিল রশিদটা না আব্বাই দিছিল কইছিল শরীরটা ভালো না হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় ওই টাকাটার একটা প্রমাণ রইল তারপর এখন করিম ব্যাপারী সেই টাকা সুদ ধরছে চক্র বৃদ্ধি হারে সুদে সেই টাকা হয়েছে এখন বারো হাজার রোজই টাকাটা দেয় শেষে কত টাকা নিছিল চাচা পাঁচ হাজার গত বছরই আব্বা টাকা দিবার গেছিল কোন ব্যাপারে কইছিল টাকার তো আমার কোনো দরকার নাই গাজি সাপ দিবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন টাকা আপনার কাছে থাকা আর আমার কাছে থাকা একই কথা আমি তো মনে করি আমার টাকা আমার সিন্ধুকেই আছে শয়তান এখন আব্বা খুব চিন্তায় পড়ছে চিন্তার কিছুই নেই বানু করিম ব্যাপারী পাঁচ হাজারের বেশি এক পয়সাও পাইব না বেশি বাড়াবাড়ি করলে তার অসুবিধা হইব তুমি তুমি জানো না সাহেদ ভাই সে সে আবার কয় কয় কি কয় সুদের কারবার করতে গেলে লাইসেন্স লাগে কেবল লাইসেন্স না সুদের সরকারি রেট বান্ধা আছে তার উপরে কেউ সুদ নিবার পারবো না তুমি বাড়ি যাও মানু আমি কল্যাণ সমিতির অফিসে যাও ও সাহেব ও বাবা আমি কখন বাড়বি তুই দুই লোক মা মহি দিয়ে যাবা আইসা খামু মা সাহেদ ভাই শুনে যাও মায়ের কথা অমান্য করতে নাই যে সন্তান বাপের খুশি রাখে হে আল্লারে পায় আর যে সন্তান মায়ের খুশি রাখে হে জান্নাত পায় তুমি আবার কোন সময় আইলো দাদা আইসি তো অনেকক্ষণ এলো তোমাকে কথাবার্তা শুনতেছিলাম যাক তুমি খাইয়া দিয়ে আসো আমি সমিতিতে যাইতেছি হগল রে খবর দিবার ঠিক আছে দেন আমা বাদ দেন দাদা আমাকে খবর দিছেন কেন হ্যাঁ দাদা কন কি করণ লাগবো আমাকে দেশ থেকে পাপ দূর করণ লাগবো দাদা ভাইরা কালো বাজারি চোরা কারবারি হারাম খর শয়তান গো কাজ কারবার ধ্বংস করণ লাগবো তোমরা না যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করছো দেশের এই সব দুশ্মনক বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধ করণ লাগব সাহেদ ভাই কইছে এই যুদ্ধে গান বন্দুক লাগবো না দেশের উপর ভালোবাসা আর আমাগো ইমানের জোরেই অগ খতম করণ যাইব বুঝছ করিম ব্যাপারে গরিবের হক মারে টেকার জুতা খেয়ে কাশু মতব লাঠিবাজি করে রাইতের আন্দারে শয়তার দোয়া তালি গরিবের ঘরে আগুন দেয় ব্যাপারী টুরা কবিস কমজোরের ইজ্জতে হাত দেয় গেরামের বৌদিরা গেরামের বৌদিরা কে আমাকে মা বুঝ না দাও তোমরা জবাব দাও হা হা গেরামের বৌদিরা আমাকে ব্যাবাকের মা বই তাইলে তাইলে এই মা বইনের ইজ্জত বাঁচাইতে তোমরা যুদ্ধ করবা না নিশ্চয়ই করো আমরা জান দিয়া হ্যাঁ জান দিয়া দিব দেশের মানুষের রক্ত শোষা হারাম ঘরকে তোমরা সহায়তা করবা না সুদখোর অসৎ ব্যবসায়ী চোরা কারবারি অগ বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালাইবা না অগ ধার বংশ শুদ্ধা নিপাত করো আমরা দেশ স্বাধীন করণের জন্য যুদ্ধ করছিলাম আবার যুদ্ধ করো মানুষের দুশ্মন আর সমাজের দুশ্মনরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আমরা কইরেই যাব আল্লাহ নাম ইমান সততা আর দেশের ভালোবাসা এই ওই লোকিয়া আমাকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ওই যে শাহেদ নাতি ভাই আসতেছে আমি যাই আমি যে তোমাকে লোকে সিল্লাসিল্লি করছি এই কথাগুলো কইও না সাহায্য নিয়ে আসা পরে আমি যা কইছি আমার পরাণের কথা কইছি হ এগুলো ব্যাপক আমার 
অন্তরের কথা আমি যাই সারাদিন আমি খাই নাই এখন গিয়া রান্ধুম সলিম দাদা মানুষটা বড় বালা বুড়া হইলে কি হইব এখনো আমাকে মতো দুই চারজন জোয়ান মর্দরে সে বর্তা বানাইবার পারে বুঝলা তা আজা কইস ভাই ওই ব্যাপারী লাঠিয়াল কাশু মাগব একমাত্র সলিম দাদারই ডরায় কি আলাপ সালাপ করতেছো তোমরা এই না এই সলিম দাদার কথা কইতেছিলাম শহর থেকে কর্তৃপক্ষ আমাকে থানায় অর্ডার দিছে করিম ব্যাপারীর চাউলের হিসাব নেবার তারা বোধ করি আইসাই পড়ল এতক্ষণ গ্রামের সকল রে হাজির থেকে সব সত্য কথা কেমন লাগবো ব্যাপারী যে তাগো চাউল দেয় নাই সে কথা জানাইতে হইব এক মুঠ চাউলও দেয় নাই ব্যাপারী এক কোনো খুঁদও দেয় নাই খবরদার খবরদার তুই এক পনেরো বেলা কি হইল গুলি দেওয়াস সে কি চালো কি হয়েছে কি হয়েছে দারগো সাহেব ওই দেখুন না বুড়ো মানুষটাকে বুঝে এরা মেরেই ফেললো এ কি সলিম দাদা হাবিলদার সবাইকে হ্যান্ড কাপ লাগান কি ব্যাপারে সত্যি সত্যি তাহলে গরিবের রক্ত খেলে কনস্টেবল এই ব্যাপারে বুড়ো আর ওর ছেলেকে হ্যান্ড কাপ লাগাও দাদা 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 এই গাছগুলোর আইলর আসছিল আমি দেহি নেই গাছ পার হইতে পিছে থেকে লাঠি মল্ল কাশু আমি পড়ে গেলাম দাদা তার উপরে আবার লাঠি চালাইল গরম দিয়ে শরীরেই লাঠি দূরে ফলাইলাম কিন্তু খুবই আম দাও দিয়ে কোপ দিল তাড়াতাড়ি সরা হারলাম না কান্দে লাগলো তারপরে আবার দুয়া তালে কি জন্য বিন দিয়ে দিল পেটে আরে হারাম খুদ ব্যাপারী ছাত্রী দিয়ে মাথায় বাড়ি দিল হুম সব আমি রেকর্ড করে নিয়েছি তাছাড়া নিজের চোখেই তো দেখলাম সেই জন্যই তো ফাঁকা গুলি করেছিলাম যাতে আসামিরা পালাতে না পারে আমি এদের থানায় নিয়ে যাচ্ছি আর সাহেদ সাহেব আপনি বুড়ো মানুষটাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করুন আচ্ছা চলি কনস্টেবল হাবিলদার সব কটার কোমরে দড়ি দিন সাজেত তুমি আমার লাগে আহ ধরো ধরো হ্যাঁ চলো ওই যে ওইখানে সবুজ ডিবি দারে ঘাসের চাপড়া এমন সুন্দর ডিবি ওইটা বানাইছে কে ওটা ডিবি না নাতি ভাই ওটা কব্বর ময়নার কব্বর ময়না কে দাদা ময়না ময়না এই গ্রামের প্রথম শহীদ স্বাধীনতার প্রথম বলি বলি শুনছি শুনছি স্বাধীনতার প্রথম বলি সাবেত চাচার দুঃসাহসী মাইয়া খুব তেজি আসিল তাই শুনছি আমার ঘর বান্ধব মাঝি তোমার আমার ঘর আমার সংসার আমার দুনিয়া আমার কথা দিলাম দাদা আর কথা দিলাম দেশের দুশ্মন জাতির দুশ্মন 
মানুষের দুশ্মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমরা কোনো দিন থামাবো না কিন্তু কিন্তু তোমার যে তোমার যে লাগবো দাদা তোমার দরদ তোমার ভালোবাসা তোমার তেজ আমাকে আমদার রাইতের মশাল শেষ নেই নাটকের অভিনয় শুনলেন বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন সলিম মাঝি মুজিবুর রহমান খান শাহেদ আলী হাসান খান করিম ব্যাপারী অমলেন্দু বোস খবির এস এম মহসিন কাসুম আদবর মনোয়ার হোসেন দারোগা সৈয়দ দীপেন হাসিনা রিনা সুলতানা আম্মা আয়শা আক্তার ময়না সুলতানা বেদৌরা শব্দগ্রহণে মইনুল হক শব্দ সংযোজনা ও সম্পাদনায় মাহবুবুর রহমান নাটকটি রচনা ও প্রযোজনা করেছেন সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন